。一九九八年夏天，济南市文物商店来了一位顾客，经理崔明全接待了他。有一个章丘的农民拿着这一块金块到我们这个店里来。老师，这是文物店吗？他呢，一个是让我们看一看是不是黄金。经过测量，金块的含金量为百分之九十九点九。那这样我们一看呢，这个东西图案很好，一看是个古代的东西，应该是文物了。经验丰富的崔先生。不由产生了一丝疑惑：这些珍贵的文物是从哪里得到的呢？他说：“这个东西呢，是他们罗庄旁边有一个大土堆，说农民都上那个地方去用土。他家呢，盖房子取土的时候，在房基里边发现了这两件东西。”一年后，一九九九年夏天。就在那个农民所说的洛庄，就在洛庄旁边的那个大土堆子旁，修路取土的现代化推土机一铲子下去，铲出了一堆古代器物。人们联想起一年前的事情，隐约感觉这个大土堆非同寻常。厚厚的黄土下面。似乎隐藏着什么奥妙。洛。庄是山东省章丘市枣园镇附近的一个小村庄。村子不远处有省级公路干线经过，洛庄人要进城很方便。平日里，洛庄人过着农村人悠闲的生活，时间流淌的缓慢而平静。洛庄人种大葱很出名，前些年他们的大葱开始专供出口，洛庄人的日子越来越好过了。但是农家人还是农家人，坐在家门口望望地里的麦子、大葱，心里头就乐滋滋的。千百年来，洛庄人好像都这么过，谁也不会想到。生活会在他们这一带出现什么变化？在村西一公里的地方，很久以来就有一个硕大的土堆子，当地人叫它“种子”。一片开阔的平原上，突兀的竖起这么个大土堆，似乎有些奇怪，但村民们早就习惯了，也就见怪不怪。自打小时候啊，俺就经常上去玩的。这个种子也很高很大的一个东西，是吧？这个钉子上面可能弄了百十个来。咱们人家要如果从这边上去那边下去，咱们得用二十分钟的时间。土堆上的土特别瓷实，村民们老来取土盖房子。老人说，这个种子原来有二十多米高。后来取土多了，只剩下几米高，四周还被刨得坑坑洼洼的。一九九九年夏天，修路取土的推土机铲出了一些古代器物，这叫所有洛庄人大吃一惊。原来祖祖辈辈生活的地方，竟然埋藏着巨大的秘密。很快，考古人员来到现场，查验出土的古代器物。当时还在山东大学考古系工作的崔大庸教授也被请来，参加对出土文物的鉴定和对现场的初步勘查
，崔教授在看完文物后，心思却跑到了别的地方。我们到现场一看，我对这个现场的这个场面呢，感到这个非常的这个吃惊。为什么呢？因为一一看，在这个在这个出铜器这个北半部分是有一个大的长留的一个土堆由此呢，我们判断了，可能这是它的封土，哎，因为上面有那个夯土啊，一层一层的那个表现得很清楚。考古人员靠着专业素养初步判断，这个村民们早就见怪不怪的大土堆，实际上很可能是一座古墓的封土。这是一座什么年代的墓呢？封土下面是否还保存完好呢？大飞发，哎，倒清楚了。一个月后，抢救性发掘工作在洛庄铺开。考古队按照科学考古的程序，首先用洛阳铲。选择适当部位打开一些探眼，大致弄清墓葬范围后，又挖了一些探沟和探方，一步步的揭开古墓的面貌。封土外围露出了几个地下坑穴，但是很遗憾，已经被盗墓贼破坏，并没有什么特别重要的发现。只有一些兵器、剑簇、盾牌和盔甲的残迹，和一些彩绘的陶器等。唯一令人吃惊的是，这些残留的彩色图案色泽艳丽，像新的一样。专家一眼认定，这些图案带有明显的汉代特征，古墓很有可能属于汉代。与此同时，考古队员又在周围不停地钻探，初步摸清了墓葬的封土范围，大概是二百米乘二百米，大约四万平方米。这个规模让考古队员们吃了一惊。在西汉的时候，有些皇帝陵的封土面积只有一百多平方米，这样大的规模，相当于或者超过了。某些帝王的陵墓的面积，封土呢是个方形的复斗形的，这是符合当时候的制度的，也就是规格比较高的墓葬。谁也没有料到，一个平常的村庄里，一个不起眼的土堆，竟然埋葬着一位显赫的人物。按照村民的回忆，几十年前封土比现在要高得多。那么，当古墓刚刚完成时，它又是怎样宏伟的景象呢？究竟是谁能拥有如此豪华的墓地从洛庄往西几十公里，就是山东省的省会济南。今天的济南是一座现代化的大城市，但老人们的生活中仍旧保留着传统文化的余韵。济南历来有“全城”的美称。许多清冽甘美的泉水从城市当中涌出，汇成河流和湖泊。盛水时节，在泉涌密集区呈现出家家泉水、户户垂杨的美景。济南作为山东一带的中心城市，有一千多年的历史了。在这之前，山东一带的统治中心叫东平陵。这里就是东平陵古城遗址。
是中国保存最好的古城址之一。现在在地面上还能清晰地看到古城的夯土城墙。根据测算，这是一个总面积达到三百六十余万平方米的古代大城市。济南曾经出过一个篡位的皇帝，王莽。据考证，就是东平陵城人。据《汉书》记载，东平陵城作为汉朝东方的冶炼、手工业城市和一个重要的郡国都城，在中央集权统治下，其地理位置极其重要，是齐国和鲁国之间的一个战略重镇。汉朝先后在此分封了多位诸侯王。站在古城高处，放眼望去，不远处的那个小村庄，就是洛庄。两者之间距离这样近，难道他们之间有什么联系吗？那洛庄汉墓的主人，会不会就是东平陵城中的什么人物呢？答案只能依靠考古发掘的结果。洛庄汉墓的发掘在继续，现场又暴露出了一些地下坑穴。考古学家判断，这些地下坑穴分布在封土周围，距离主墓室有一定距离，属于陪葬坑的性质。在汉代，一般只有皇帝和王公的墓葬。才有资格拥有陪葬坑。难道这里埋葬着一位神秘的王公吗？在清理一座地下坑穴时，考古队没想到，第一批文物那么轻易的就冒了出来。发掘几千土之后呢，就出来几件金器。这几件金器呢，以前呢没见过。哎，当然一开始有一个比较大的一个啊。像一个动物的一个头，嗯，上面呢还有刻着很细的这个花纹，另外呢还有一种后面带这个半圆形的这个东西，我们叫做节约。从这两个东西看呢，我们觉得可能和车马器有关系。在后来的发掘中，又发现了不少金器，金器都很小巧，质地十分纯正，做工尤其精巧。但是它们到底是什么动物呢？远看有些像大象，仔细看却长着鹰的嘴，又像是马的变形，头上还顶着鸡冠。也许这是传说中用来辟邪的神兽，是某个显赫家族的图腾和标志。虽然造型诡异，让现代人百思不得其解，但这些金器无一例外都是实用的车马器具。这是一件装饰马脸的小事物，在这件金器的后面，可以清楚地看到一个扣，皮带从这里面穿过。仅仅是马的事物就做得这样讲究，它的主人肯定十分富有。就在发现金器后不久，考古队发现了马坑，清理出了七匹马的骨骼，在这些骨骼旁。又清理出了许多纯金、鎏金、青铜、铁制、骨制的马具和马饰。马坑南侧的一个坑里，留下了很多木头的痕迹。考古队采用石膏浇筑的办法，发现原来这里曾排列着许多造型灵巧的小木俑和小木马，木头已经全部腐烂，只留下轮廓和少许的颜料。这些兵士俑的脸上残留着当年土上的红色。军士们有的背着剑，有的拿着戈，有的神气地跨在骏马上，排列成一种古老的“曲”字阵型。这是一支微型的仪仗队，护卫着主人的地下世界。虽然已无法完全复原当年的阵势。但人们还是从中感受到了墓主人生前的势力和威严。他究竟有着怎样的身世和地位呢
二零零零年春节到了，考古队暂时撤离考古现场。落庄的人们和往年一样，热热闹闹的过节。午夜时分，几条黑影悄悄窜上了落庄木墓顶。借着鞭炮声做掩护，他们挖出炮眼，埋入炸药，实施爆破。爆破声引来了村民们，盗墓贼仓皇逃离，留下了这个炸坑。盗墓贼的猖獗让考古队感到忧虑。在过去，一定也曾发生过类似的事件，古墓的安全实在令人担忧。抢救性发掘刻不容缓。崔大庸带领考古队加快了工作节奏。根据中国古代墓葬讲究对称的规律，考古队判断，既然南侧有马坑，北侧会不会有车坑呢？发掘结果证实了考古队的推测：北侧的车马坑全长超过三十米，是所有已发现的陪葬坑中规模最大的。位置与墓道南侧的马坑相对称，墓志的车早就腐烂，只留下轮廓的痕迹。少许残存的漆皮上，还清晰地保留着彩绘的几何卷云图案，花纹纤细流畅，可以想见当年车上的装饰有多么艳丽。车在中国的发明。可以推到大约四千多年前，车不仅是运载工具，还一度在战场上显示出无比的威力。到东周时，战车成为各诸侯国军队的标准装备，战车的数量成为一国军力大小的标志。洛庄汉墓车马坑一共清理出了三辆大车，每车四马。车马事件齐全，属于实用车。不过，他们并不是用来作战的战车。四马拉车在古代来说就是规格很高的这个车。那家的彩车呢是彩绘的，车的从的车的车轮子呢是红的，车上的这个构件和马上面的马饰品，绝大多数都是镀金的。那肯定是王车了，肯定是王传统的车，因为文献上记载。那么王承祖的车是朱龙华骨，哎，金土五墨，哎，这表现这个高规格的车的这种。因为古代在这个车的使用上，它是有严格的等级的规定的。一批专家专门来到洛庄汉墓，检验车马遗迹，仔细审看的结果，却让他们迷惑。这三辆车的样式和山东地区已经发现的车的样式很不相同。他们是从哪里来的呢？复原后的车马更清晰的表现了独特性，它显得特别的尊贵和高雅，有一种王者气派。考古人员发现，这辆车和在陕西秦始皇陵墓发现的秦代铜车马一号车。如出一辙，特别是车耳的造型几乎一样，连上面做支撑用的铁件数量都完全一致。车前面同样放着防护用的弩机，不同的是，洛庄发现的弩机、弩折和箭符都是实用物品。弩机上清晰地留下了使用过的痕迹。这套弩机制作精良，箭头锋利，具有很强的杀伤力。秦始皇陵铜车马出土后，人们在马身上第一次发现了这个小构件。由于当时的车是单元车，马在奔跑时容易互相碰撞。于是古人发明了斜曲，让马之间保持一定距离
，在以往的考古挖掘中，从没有发现过鞋蛆的食物，但是在洛庄的车马坑里，人们看到了真正食用的鞋蛆。所有细节都说明，洛庄的车马来自千里之外的他乡，而车的形制使得考古人员基本确定，墓葬的所属年代。很可能是和秦非常接近的西汉早年。当秦始皇开始他统一六国的征程时，战车作为实用装备，已经逐渐退出历史舞台，而让位于骑兵和步兵为主力的新型军队。但是豪华马车。仍旧是皇帝和王公贵族宣扬权力的专利。史书记载，秦始皇在东巡途中驾崩，大臣们密不发丧，就是用安车把他的尸体运回咸阳的。秦始皇陵出土的铜车马，让后人有机会想象皇帝的威风。马和车的每一个细节都考虑得很周全，连最普通的配件和装饰物都做得相当考究。比较起来，洛庄的马车在这方面毫不逊色。勒马用的节约、镀带、装饰马的饰物，每一件都是鎏金铜制，有的还镶嵌着绿松石。虽说是小东西，也花了工匠不少功夫。这些奇形怪状的小动物，连嘴巴、鼻子和毛发都雕刻得非常细腻。在秦始皇的铜车马上，有一个用来固定马龙头的当炉，显示出皇家才有的富贵气。但是，当人们发现洛庄墓主人的马车时，却看到了两个更加华丽的鎏金青铜当炉，当炉上雕刻着一种奇特的动物，它长着漂亮的马头，身子却是腾云的龙。到了下面，又出现了马蹄，这也许就是古人心目中的神马。什么人能使用这样高档的车马？他难道比不可一世的秦始皇还要奢侈和骄横吗？他的车和秦始皇的车如此相像，难道他和秦始皇有什么特别的关系吗？当车马。坑的清理挖掘还在进行时，由考古队副队长冯道国带领的另一个工作组，在墓区北侧开始了新的钻探。不出所料，他们也发现了一些陪葬坑。这些坑穴里又会出现什么物品呢？在陪葬坑的中央部位，也有距北壁大约有十米左右的时候吧，哈，发现了一个一个小一个小铜环。这铜环呢，虽然也就这么直径大约五公分吧，哈，当时不知道是干什么用的。当时呢，上面还有木头的痕迹。我们轻轻的用刷子和竹签往下做，在最南边呢，有最高的地方呢，哈，发现了一个庞然的大型的一个一个铜器吧。这是一个大约高度。十公分，直径二十公分，重达几十斤的团形器物，扁圆体态，它的名字叫纯鱼。纯鱼的侧面雕刻着一幅苍鹰图案，整幅画仿佛一笔连成，洒脱自然，苍劲古朴。这只苍鹰的形象。不由让人联想起某些金器的造型。看起来，这个墓主人对搏击长空的鹰，有着非同一般的喜爱和崇尚。
，和淳于在同一架子下出土的还有两个小器物，分别叫铜铎和铜铮。之后还发现了几个铜铃。淳于、征和铎是古代军队在作战时使用的打击乐器，他们在同一个架子上组合出现，在汉代考古史上还是第一次。那么，这个神秘的地下坑穴是不是堆放军用物资的仓库呢？发掘工作在谨慎的推进。一天下午。考古队长崔大庸到济南参加会议，考古现场由副队长黄道国主持挖掘。当天下午呢，我们三四点钟的时候吧，哈，我们的清理就直接期望发现一个，嗯，绿色色的一个物品。我们我们不知道什么东西，就一用竹签把一层层踢踢踢，踢踢踢越来越大啊！一层呢，大约有三十公分高吧，哈，那高，而且上边呢还有一个牛，还有通宵。哎，上面花纹呢，表现的挺好。一个刷子一刷呢，就像心里一样。当时呢，我们很紧张，哎呦，这是不是个钟啊？工地上就是房大哥给我打电话，说是工地上出的可能是这个乐器编钟。哎，我当时我一点不相信。让人们困惑的是，在古代，编钟是重要的礼器，象征着地位和权势。它怎么会和普通的军乐器混杂在一个坑穴里呢？结果就是露出来两个部分，确实是编钟的甬钟的甬内部分。当时我做这个东西也是第一次接触这么多乐器，哎，就是那么一些，所以大家也做的很仔细、很小心。一整套编钟被渐渐清理出来，他们在地下。静静的等待了两千多年。编钟一共十九件，其中甬钟五件，纽钟十四件，整齐的排列着。编钟的造型和纹饰风格简朴，手法洗练，可以清楚的看出秦代末期和汉代初期的工艺装饰风格，形象而直观的表明了。当时音乐文化和金属冶炼、铸造工艺方面的完美结合。甬中的挂钩做得相当精巧，老虎的头，龙的身子，造型很像马车的斜曲。细心的考古学家发现，这套编钟的中口有被错过的痕迹，这是调音的方法。说明这套编钟是实用钟。考古学界曾以为，一九七八年在湖北随州曾侯乙墓出土的战国时期的编钟，是编钟最后的考古发现。编钟的制造工艺，在战国后期已经失传。那么，洛庄出土的编钟，会不会是前代遗留下来的物品呢？从形制和铸造工艺看，洛庄编钟和战国时期的编钟完全不同。专家判定，他们应当是在西汉年间铸造的。人们不得不重新考虑历史。洛庄编钟的出土改变了传统看法，起码到西汉早期，编钟仍旧在铸造和使用。在中国古代，编钟曾是宫廷乐队的核心，它不是单纯的乐器，而是象征权势的礼器。对编钟的使用，曾有严格的规定，只有贵族才能铸造编钟。曾侯乙编钟一共有六十五件，分三层悬挂，体积硕大，造型繁复精细。
，显示出磅礴大气的王者风范。相比之下，洛庄汉墓出土的编钟，在体积和气势上都不如曾侯乙编钟。但是专家经过鉴定，发现这套编钟的铸造工艺也很高超。所有编钟都可以发出两个不同的音。整套编钟虽然只有十九件，但跨了四个八度，只比曾侯乙编钟少一个八度。这套编钟是目前为止考古发现的第一套西汉时期的编钟。这个乐器坑带给人们的喜悦，还不只是一套编钟，就在同一个坑里。又发现了六套边磬，总计一百零七件，比以往发现的西汉实用边磬的总和还要多。边磬是用特殊的石头做的，能发出清脆的声音，与青铜铸造的编钟组合一起，被古人称作“金石之声”，象征着最高贵和美妙的音乐。曾侯乙墓中也发现过一套边磬，不过原件已经破裂，不能发出声音。洛庄发现的六套边磬保存的都比较完好，虽然在地下掩埋千年，但轻轻敲击就能传出来自远古的声音。从曾侯乙墓到洛庄汉墓，时间相距大约三百年，编钟和边磬的组合已经出现了质的变化，各自的地位和重要性正好颠倒。虽然今天还不能确定汉代编钟边磬的具体作用，但曾经附着在乐器上的神圣感已经明显减弱。洛庄汉墓的乐器坑。一次性出土了各种古代乐器，共一百四十件，有弦乐器、打击乐器和敲击乐器，甚至还带着调音的工具。色瑞上两千多年前的丝线还依稀可辨。如此众多的乐器组合，俨然一支庞大的古代乐队。早在周代，人们就开始对乐器进行了分类。按照不同种类的乐器特点，中国古人把乐器分为八音，以金石为首。中国古代的礼乐制度中，由编钟和边磬为主，以其他吹奏乐器和弹拨乐器为辅组成乐队，代表着一种很高的规格。是统治者权力和奢华的一种象征。能拥有这样规模的乐队，墓主人肯定是一个地位极高的王侯级人物。随着一个个陪葬坑的出土。墓主人的面貌似乎渐渐清晰起来，但也始终笼罩着一层厚厚的历史的迷雾。考古队在发掘封土周边的陪葬坑的同时，对封土也做了初步的清理，结果意外地发现了一些坑穴。坑里埋藏了重达几吨的粮食，大量的猪羊肘子、鱼骨、鸡骨、调料、油脂等等，还有称粮食的秤砣，最大的有七十多斤，最小的还不足一两。有的坑里还埋藏着古老的砚台和玩乐用的骨牌，也许都是主人生前喜爱的物品。
。在清理的过程中，考古队员忽然不敢相信自己的眼睛，他们竟然看到了一个完整的鸡蛋，好像刚刚掉到土里。鸡蛋皮呢保存比较好，当时呢，呃，我们就很工作很细致的哈，用个小刷子，就像嗯，给别人做手术一样，一点点的把那黄泥呀，呃，都给它剥离开。和生怕在受受损失，到剥离到最后呢，哈，又小心翼翼的把这个鸡蛋给给捧出来。当时呢，我们开玩笑嘛，你说，呃，是应该叫千古一蛋了哈，因为这汉代西汉来说，就现在两千多年了吧，哈，这个鸡蛋保存保存的很好。最容易破裂的鸡蛋，竟然保存的这样完好，而坚固的车马却早已腐朽。这是历史跟人类开的一个小小的玩笑，在风土中发现了坑穴，在汉代考古上还是开天荒第一次。这些坑穴究竟意味着什么呢？由于这些坑穴都叠压在风土中，人们判断它们不是与墓室同时挖建的。而是在墓葬封土的填埋过程中形成的。坑里的埋葬物多为马、牛及小型蛹类等非食用品，显示出它们具有祭祀的性质。专家们因此将这些坑穴定性为祭祀坑。祭祀坑的发现说明，陵墓在埋葬过程中多次举行了复杂的礼仪活动。这么做的用意何在，实在令人费解。在一个祭祀坑中，还发现了两具牛的骨骼。而这两个牛呢，是呈挣扎状的。你比如说，这个后腿啊，又往前前起的那个那个姿势；另外一只牛呢，就卷曲在一起，那个腿朝上，腿朝上。而这个坑呢，又没有这个顶盖，没有顶盖的痕迹。那么我们判断了这两个牛呢，是被活埋的。牛在古代是很重要的牲畜，只有王公贵族才有资格和能力用整头的活牛祭祀。那位神秘的墓主人，到底是哪位王公呢？他为什么和同时代的其他人都不一样呢？经过一年多的探测和发掘，考古队基本弄清了洛庄汉墓的总体布局。地下主墓室是一座由东西墓道的中字形竖穴木椁墓。环绕墓室的陪葬坑和祭祀坑一共有三十六座。洛庄汉墓的墓葬本身比较大，你比如它的墓室主墓室的面积，上面的开口。三十五米乘三十七米，一千二百九十五平方米，这是比较大的。另外，两个墓道的比较长，东墓道有一百米长，西墓道的有四十多米长，就是整个这个墓道加起来的长度，东西长度约二百米，像我们一个大操场一样那么大的，大的方面。所以说，从它的整个规模来说呢，是比较大的。那么目前来说啊，和这个其他地方发现的西侯诸侯王陵比啊。它应该是规模最大的之一吧。墓主人的地位已经不言而喻，拥有如此高规格墓葬的人，无疑是西汉初年的一位王公。墓葬本身的一些奇特现象，有助于我们进一步搜寻墓主人的信息。三十六座陪葬坑和祭祀坑。分上中下三层排列，最上面的一层，在西墓道的北侧和南侧，往下近一米的地方是第二层，位于西墓道上侧和东墓道南北两侧。最底层位于墓葬的汉代原地表以下，是一些比较大的坑穴。为什么会形成三层排列的奇特格局呢？考古学家分析认定，墓是在主人下葬后，由下往上一层层修建的，所以才有多层坑穴墓葬遗迹的现象
，也就是说，墓主人死于墓葬封土完成之前，那么一般要用多长时间才能完成墓葬的封土呢？那么这个土坑墓就是说了，应该是在短时期之内形成的，它不会敞着口在那儿练十几二十年，它不管采用临时挖、临时埋这种办办法，还是采用。预先挖好留的通道，这种方法都是在短时间内完成的。你想想，如果一个土坑墓要是在这儿放十几二十年，每年以前的雨水比现在大，那早把它冲得很不像样子了。所有现象说明，在墓葬刚刚开工后不久，墓主人就死去了。西汉的王宫一般都在即位当年开始修墓，由此推断。墓主人在位年月比较短，他是死于意外吗？还是死于征战，或者有什么政治阴谋？这个神秘主人的背后，到底有着什么样的故事呢？在陪葬坑和祭祀坑中，陆续发现了二十几枚风泥。他们成为解开墓主人身世之谜的关键。封泥又叫泥封，是古人封简文书、信件、货物时盖有印章的泥团。在墓葬中发现封泥，往往能找到墓主人的姓名或官职。落庄出土的封泥上，大多刻着“吕大官印”、吕大官城、吕内史印。吕大行印的字样，封你的称谓虽然不同，但都有同一个字——吕。那么“吕”是什么概念呢？以前发现的大量的封泥印呢，也证明，哎，也证明，那么凡是前面不带国号的，都是中央级出来的封泥，都是中央政府出来的封泥。凡是地方诸侯国出来的封泥，前面都带着这个地方的名字。那么这个地方既然是出旅，它肯定跟吕国有关系。据史书记载，汉代被封的吕国只有一个，建于公元前一百八十七年。那时的西汉王朝实际上被一个女子统治，她叫吕雉，是西汉开国皇帝刘邦的皇后。刘邦死后，吕雉控制了继位的皇帝，掌握朝政大权。《汉书》和《史记》里面明确的记载，在这个汉高祖刘邦去世以后，汉高祖刘邦去世以后，吕氏当权，惠帝上台，吕氏当权。吕氏呢，当时候由于刘邦去世了以后呢，他就分封他的家族当诸侯，当诸侯或者当诸侯王。为了培植自己的势力，吕后大力封赏吕家亲戚。他把大哥的儿子吕台封到济南郡，建立吕国，都城东平陵。吕国先后出过四任国王。如果洛庄墓中埋葬的真是吕国国君，会是四个人中的哪一个呢？根据文献上记载，吕国先后存在的只有。八年的时间，八年的时间，那么这八年当中呢，有四位国王，第一任就是吕台，第二任是吕家，第三任是吕产，第四任是吕大，哎，这几个，那么这四任国王都会什么结果呢？那么根据文献的记载，后三位国王都可能是在被新刘灭的时候把他杀掉的，就是属于非正常死亡。那么从墓主人这个当时候埋葬这个风俗和他的制度来说呢，和后来的考古发现证明呢，那么只有正常的人死亡才能享受到这么比较规格高的这种墓葬，哎，而且非常讲究。只有吕台生活在吕氏家族掌权的鼎盛时期，拥有这样豪华的坟墓。也就不足为奇了。而墓葬的超大规模违反了西汉皇室的一些规制
，这也和吕氏家族的飞扬跋扈相印证。根据史书记载，吕台即位后第二年就去世了。这一点又正好和墓葬的某些特点吻合。那么是谁的墓葬呢？后三位国王不可能，那么唯一的可能只有是第一任国王吕台的墓。吕氏家族的兴衰犹如昙花一现，由于刘邦曾和大臣们共立。非刘氏不忘的誓约，吕雉封诸吕为王，遭到刘氏宗室和大臣的强烈反对。就在吕台封国后六年，吕后病死，政治形势急转直下，反吕势力纠集军队，很快就制服了吕家。曾经的耀武扬威，转眼间变成了噩梦。所谓的亡国不堪一击，尊贵的诸侯王死于非命。吕台也许是幸运的，他长眠地下，免去了一场人间浩劫。但是，关于墓主人的身份，仍然存在谜团。在墓葬的陪葬坑中。也发现了刻有“齐大官印”等大墓的墓主人到底是谁？答案也许还在隐秘的地下宫殿里。但是考古队发现，就在墓室上方，分布着十几个大大小小的盗洞。当地老百姓说：“土堆子有多高，洞就有多深。”这个盗洞恰巧位于主墓室正上方。如果盗墓贼已经进入主墓室，很多古代的信息就可能被破坏，墓主人的身份也许就永远解不开了。为了更好的保护古墓。考古队目前还不急于打开墓室，一切都还是未知数。如果墓室保存完整，一定会给我们带来更多的惊喜。那黑暗幽深的地下宫殿，会是一种什么样的景象呢？汉代帝王历来有用柏木的黄金作料。端头都一致向内搭建地宫国室的习惯。北京的老山汉墓有过，这里也会有吗？这里面会有金缕玉衣吗？汉代帝王也有用玉片遮体的喜好。河北的满城汉墓有过，按规格，这里也该有吧。这里面有帛书汉简吗？汉代史还没有纸，人们都只能在丝绸和竹片上写字记事。湖南的马王堆汉墓里曾经发现过很多，这里也会珍藏着吗？几千年漫长的岁月，模糊了历史的真相，沉默的土堆。保守着主人的秘密，把曾经的富贵、奇丽和沧桑故事，深深的掩埋。今天的我们，只有耐心等待，在未来的某一天，能解开心中所有的谜团，重新靠近两千多年前那位神秘的王宫。